Привіт, Саня. Мені завжди страшно, коли ти підходиш, знаєш, людина рентген. Ти таке враження, що ти бачиш всього мене наскрізь, і що, про що я думаю, і що в мене на умі. З людьми сложні, з конструкціями легше. Легше, так? Да? Маса народу зв'язується mm -hmm. з цими панелями. Одні радуються, одні недовольні ними за і проти їх. Скажем так, нет плохого материала или технологии, да, есть просто неумелое их использование. В принципе, технология СИП-панели, как и любая другая, имеет право быть. Она экономичная, строится быстро в свете ну, нашего кризиса, очень даже актуальна. Угу. Но вот основные недостатки – это все-таки по узлам, по примыканиям. Не уделяется достаточно внимания именно проектированию. А дом – это вот как раз это не стены. То, что многие смотрят, это мелочи. Угу. Потому что они потом, когда уже человек живет, начинают вылазить. Взгляд откидаешь, вот сразу же вопрос по фундаменту. Так, а ну давай потому разберем. Потому что вот если мы присмотримся… Торчит у нас здесь экструдированный пенополистирол. Это эффективный утеплитель, который заложен между цоколем фундамента и нашей отмозгой. Однако его толщина недостаточна, и он обрывается до ступенек еще крыльца. А должен подниматься вот здесь вот выше и делать нам термическую развязку от дома. Вот эта нижняя часть дома, она будет промерзать. То есть в идеале фундамент мог бы быть выше? В идеале вот этого утепления должно быть больше. Больше просто, да? Больше, да. Угу. Саш, ну сами стены, они теплые вот такой толщины? На сегодняшний день этого недостаточно. Недостаточно. Да. Как можно эту проблему решить сейчас? Решается это либо увеличением толщины каркаса, где-то до 160 мм именно самого бруса, либо это до утепления фасада. С наружной стороны ставится эффективный утеплитель, либо делается с внутренней стороны. Слушай, а уже постфакум не можно сделать, чтобы у этого мостика холода не было? Вот так, как у нас было в том чудо-доме. Они отделили всю велику низку сходов угу. и террас. Они отделили буквально вот такой щелинкой от будинка, и, и оно не давало промерзать. В принципе, нагреть этот дом реально. реально, да, здесь будет достаточно тепло. Если вам понравилось то, чем мы тут занимаемся, если вам понравился этот сюжет, ставьте лайки, коментуйте и смотрите следующий. Заходьте с нами на дачу, с нами точно не скучно.